这天下毛笔出湖州，又是贡品，怎么还挑那么久啊？永皇勤于学业，臣妾总想挑些更好的虎笔给他。原本想着你回来啊，永皇应该跟着你，但一则是怕纯妃痴心，你身边少了亲近的人；二则，永皇大了，也是该成婚开府了，也没必要挪回你宫里去。皇上已经在考虑永皇的婚事了。朕正想听听你的意见。中宫嫡子未出，皇上要是给永皇这个长子配了高门大户的女儿，想必有心的人必会生事。皇上应该不会忘了当年就是有人忌惮永皇是长子，才让他受了这么多委屈吧？你的思虑啊，也是朕的思虑。朕想着，夫妻和睦就好了。也不在乎门第高低。皇上有合意的人选吗？纯妃呢，向朕举荐了她的远亲伊拉里氏，朕觉得亲上加亲也是很好的。那也好。好，那就这么定了。皇上心疼永皇。如意啊，嗯，最近在宫中有没有听到什么流言？没有啊，什么留言？没听到就好。有些胡言乱语，不必入耳。朕午后就要出宫去山西，朕不在宫里的这段日子，一切当心。臣妾会的，皇上放心。嗯。怎么人人都躲着咱们呢？不都是因为阿若那件事儿吗？现在宫里风言风语的，难不成阿若还真变成了鬼不成？阿若死的蹊跷，今儿又是阿若的五七，民间都传五七还魂，说鬼魂要回来的。索性你别胡说。是。回宫吧，回宫。贵妃是想去看望贤妃吗？听说她醒来了就见到寝殿到处都是鬼火，受了惊吓，如今请了萨满法师，正在跳大神呢。真有鬼火吗？听说这一坤宫，人人都看见了呢。昨儿是阿若的五七，不会，不会是他来寻仇吧？胡说什么呀！上次阿若的官尊有异象就够邪门的了，现在闹什么鬼火？可人人都看见了，总不会有假吧？对了，纯妃姐姐。听说皇上把伊拉里氏许配给了大阿哥，这可真是亲上加亲的喜事啊！同喜，想来以后四阿哥长大了也会有门好亲事的。嗨，四阿哥才多大呀？这杯喜酒还早着呢，姐姐这就跟我讨来喝了。<笑>恭喜四阿哥，本宫有些乏了，先回宫了。主当先，主，你没事吧？你说阿若，是不是真的变成了厉鬼？易坤宫的人是这么说的。主儿，其他医送来了艾叶酒，让你每日服用，可以暖身；还有一些上好的艾叶，可以禁欲，也可以做一些安神的枕头，这些都是驱寒暖身的
，快给主倒杯艾叶酒，让主尝尝。奴婢让星璇备下水，让您好好禁欲。奴婢也给您做个艾叶枕，让您睡得安稳些。贤妃这几日都没出一坑宫吗？说是吓坏了，不敢出门。最近一直用艾草禁欲，又喝着艾叶酒，本宫觉得身子并没那么寒了。奴婢给您做好艾叶枕了，您喝了艾叶酒，正好安眠。主。今日神呀，怎么叫的这么起劲儿？今儿是阿若的七七了，听说一坤宫门户紧闭，没人敢走动。上回贤妃受惊吓是五七，今天是阿若的七七。为什么来找本宫？阿若为什么来找本宫？主儿，咱们都没有看见阿若呀。他是来找本宫的，你们自然看不见阿若。双喜去找萨满了，据说昨晚一坤宫没事儿，可见萨满管用。你说他为什么不去找贤妃？为什么不去找皇后，偏来找本宫？皇后娘娘是六宫之首，她那儿阳气大，所以鬼怪都不敢去找她。做鬼也欺软怕硬吗？当初也是皇后没救他，他为什么不去找皇后，偏来找本宫？主儿，您别说了，没事的啊。我知道了，当初阿若就是怪本宫，让他顶了朱砂的罪，他肯定恨死本宫了。莫邪，你去找萨满，要来扶持。咱们镇着他，镇着他。是，奴婢这就去啊。莫邪，别走，别走。心璇，你去。嗯，是。您别怕啊。主儿，听说贤妇宫闹鬼，一宽宫有萨满镇着，反而没事了。贤夫宫也闹上了，吓着谁了？还能有谁？当然是贵妃娘娘。听说，贵妃娘娘直喊着阿若追着她，可这满宫里没一个瞧见阿若鬼魂的。宫里都在传，这阿若追着贵妃做什么？莫不成，是贵妃害了她？行了，我知道了，你下去吧。是。你可都听见了？听见了。贵妃被吓着了，可别喊出什么事儿来。贵妃真要是喊出什么事儿来
，也是皇后先吧。从贵妃的脉象来看，那只是受惊迫中，神思混乱，并没有什么其他的症状。难道真的是中邪了？也不像。左右我先开几方子吧，安神的。你给贵妃娘娘先服下，还有你们要记住。贵妃娘娘是赤足着凉，艾叶酒还得继续喝，艾叶也得继续用。奴婢记下了。好。主儿，多吃点儿。您人都瘦了。别来找我，别来找我。吃点牛肉吧。主儿，您吃点饭吧。我求求你别来找我，别来找我。吃吧。阿若，主儿没有阿若呀，快吃、啊，快吃、啊。主儿，主儿，阿若，主儿，阿若，阿秋月，来来来。主看起来今天心情不错嘛，萨满也跳过了，鬼火也就没了。鬼火没了，本宫心情就好啊，心情好了，气色就好了。那咱们今天出去走走。贵妃病了，咱们去贤福宫里瞧瞧她。好，宫中以讹传讹，闹得人心惶惶，成何体统？这宫人们闲来无事，就爱乱嚼舌根。皇后娘娘不必理会。若皇上回来，听到满宫的怪力乱神之语，岂不要责怪本宫约束不严之罪？赵姨太，奴才在。去传本宫的意思。宫中谁再敢提贤福宫闹鬼之事，一律杖责三十。奴才遵旨。皇后娘娘，既然贵妃病着，不妨咱们去瞧瞧。也不枉姐妹一场。素烈，你去叫上景色，好歹贵妃曾经照顾过她，她应该去看望。是。这都是什么呀？皇后娘，我怕。你不必待在这儿了，莲心，带公主出去。是，公主，我们出去玩。哎哎，娘娘当心！这都是些什么乱七八糟的？是奴婢，快起来！皇后娘娘来了，奴婢扶你起来吧。娘娘来了，来了，扶你起来。娘娘，好了，你不必起来了，好好躺着。嗯、瞧你，都病成这个样子了。太医过来瞧过没有？已经来过了。恭请皇后娘娘、嘉嫔娘娘照一照吧。这是什么呀？主儿总是看到阿若出现在贤福宫，让出入的人都照一照，免得不干净的东西附在人身上跟进来。荒唐！鬼还没来，自己倒把自己吓成这个样子。拿下去
。不是，你们怎么不相信呢？娘娘，阿若天天都来找陈姐，她有时候，她有时候就站在那个饭桌前头，有时候，有时候就站在陈姐的床头。住嘴！嘘，你身为贵妃，居然在宫中闹出这么不堪的东西。贤妃也是吓坏了，但只是找来萨满法师过来做做法事就罢了，偏偏只有你这儿弄得乌烟瘴气的，可不敢这么说。再瞎说，有阿如又该来了。本宫已经问过了，贤福宫，除了你之外，压根没有人见过阿若，只有你才胡言乱语。不是的。哎，来了公主！哎，你抓不到，你哎呀，你抓不到吧？光儿不玩了，什么老鹰捉小鸡啊？还不如双喜上回玩的那些蛇给我看呢。双喜，蛇呢？那奴才带你去玩蛇。啊啊！仙娘娘，公主有礼了。心璇，贵妃呢？回贤妃娘娘。我们主正和皇后娘娘、嘉嫔娘娘谈话呢。哦，原以为贵妃和本宫得的是一样的病，想来瞧瞧她。这是安华殿大师亲手抄录的佛经，每天读一读，心里也安静些。帮我转给贵妃吧。多谢贤妃娘娘，我们主得了这个，或许能安心些。双喜会玩蛇，奴婢回去让三宝查一查。嗯。娘娘，阿若为什么经常来找臣妾啊？是不是因为明夫妻高阳期望，阿若不敢去找您，只敢来找臣妾？臣妾是替您受过是吧？你胡说些什么？臣妾怎么是胡说呢？娘娘，奴阿贤妃的事情。你不都知道吗？龙宫走水，饭菜里做了手脚，这些事儿，你不都参与了吗？就连贤妃中了砒霜，是不是也是您干的？娘娘，贵妃，本宫念在你我姐妹情谊。你偶尔一两句风言风语，本宫都不会跟你计较。可若是你敢污蔑本宫，本宫绝不会饶了你。娘娘，您不能不管我呀！那些事情明明是我为您做的。嘉嫔，贵妃，您今儿是病糊涂了，还是真疯了？这样胡乱攀扯的话都说得出口了？您做了六年的贵妃。这高氏满门的生死荣辱，就这样被你一口断送，您不觉得可惜吗？皇后娘娘，贵妃神志不清，咱们不必与她一般见识。本宫自然不会与她一般见识，你好好清醒清醒吧。娘娘，你别走啊！娘娘。你别走啊！把这些乱七八糟的东西都收走！臣妾都是为了你，臣妾都是为了你啊，娘娘！阿若天天来找我，她是替我顶罪，也是替您顶罪啊！我后娘娘，你别走啊！我后娘娘！哎呀，这才春日里就已经这么热了，皇上快回来了，皇后娘娘备着接驾，倒是你有空陪本宫走走。奴婢陪您也是皇后娘娘的意思。家主那一巴掌打得好，贵妃胡言乱语是该清醒清醒。她想胡乱攀扯谁呢？这个你不用担心，她谁都攀扯不上。哎，我们娘娘是个贤惠人儿，只能心里干生气，又不能失了中宫的气度。多亏有您在。嗨，我有什么可怕的？打了也便打了。只是咱们还要想个法子，堵住贵妃那张胡乱咬人的嘴。